नोट वोट को प्रश्न क्रिंदी वाटी लो सरे ने वाक्य आलन गुत्ते चंडी आना डू ओके टी निचले स्थित लो वन बसु अकस्मात का कदले नटले इते अंदरों ने प्रयाने कलो अंदरो व्यानक पढ़ा ने कारणम विराम जड़तम रेंडा वधी गमनम लो वन बसु अकस्मात का आपी नटले इते अंदरो वन प्रयाने कल अंदरो मुंदु को पढ़ा ने कारणम ग Newton mudahnya kamu ni makan yang sambandin cinta nama ta. Newton mudahnya kamu ni main cepat tu nanti. Itu benti bahaya balan ni perayaan cepat pote. Nicipal situlah orang wustu nicipal situlah nu. Sama bagi kamu tu rezimar kamu lop perayaan cepat wustu. Adem mar kamu lop cepat tu nanti. An cepat tu nanti. Newton mudahnya kamu ni. If there is no external force acts on your body, the body is continues to be either in state of rest or state of motion along a straight line. ओके इधर मदद का मनी उन्हें लिप्त होंगे इप्रो का कुछ ही वंदे रेस्टलो वंदे दाने पर नेटलांड बाहिये बाल मु कलर जाएगी पोते आ कुछ ही रेस्टलो ना उन्हें ओके ना फैन ने त्रिवित होंगे स्विच आप हम आइना त्रिवित होंगे दाने पर ने गाले नेटलांड बाहिये बाल पंचे ये लपुरु फैन रस्ट कुस्त होंगे अल न्यूटन मदर क्या मन्नी हूँ ये मदर क्या मन्नी मानी जड़त्व में अनेक टुकड़े भावना द्वारे व्यवहार चल चुके जड़त्व में इंटे 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 इनर्शिया जड़ा इंटे बद्धक में नदम लेजिनेस से नदम बद्धक में तो नदम इंटे नेत्रपौर इटोडो नेत्रपौर डांके नष्ट करो ओके ना कुछ नेत्रोडो लाव तन स्थिति में मार्च कोड़ा न किस पड़ दो इधर जड़तो मंटे ये जड़तो मने इधर द्रव्यराशि के संबंधी चलना बावना खाबटे जड़तो आने की प्रमाण ले मोते इंटे ग्रामुलो मरियो केसे लेने टुकड़े आउटाई ऐसे जड़तो मने तो मूड रखा लो निचले जड़तो गमना जड़तो दिशा जड़तो निचले जड़तो मंटे इंटे बस लो उन्नार अंदरो कोड़ा नो प्रयाण निकलो रेस्ट लो उन्नारो रेस्ट लो उन्नारो ओके ये रेस्ट लो उन्नटा अपड़ उक्सार का ड्राइवर का रो बाहिये बाल अंकलों जैसे बस नो मुंडू तीसरा डो अपड़ प्रयाण निकले मोता रो उक्सार के लावेनक तोलता अंतिम दिको बाइक पे ना औरो कुछ नारो ओके ना बाइक � ऑप्शन वन करेक्ट। रेंडा वो दी गमन जरूरत हों। गमन जरूरत में डेंटी गमन हमला वन वस्तु वो गमन स्थिति लव वन डान के अस्त पड़ते होंगे। तन स्थिति नहीं मार्च कोड एंड के अस्त पड़ते हों। वो वाला बाहिये बाल एंड कॉलेजेस स्थिति तन स्थिति लव मार पोस्ट होंगे। ओके इबुड मन वन हों। बस लव वन हों। � बसु स्पीड के अलावा उन्हें वे आर इन मोशन सांड का ब्रेक ऐसे टापड़ी को उकसार का मुंद के अलावा तोलता हूँ तोड़ डाला ऑटोमेटिक का डबल तगुलता है ओके रनिंग बस लोन उन्हें उन्हें दिखा उकसारी ओके ना एक तो जंक्शन उन्हें सार ने दिखा ला जंट के अंदर सेंटर स्लोजेस्टन दीप आमन चेपा� you are in motion, okay ना गवनमलो वन वस्तुन ट्वेंटी गवनमलो वन ट्वेंटी वस्तु गवनमलो वन टाइम का प्रयत्न सुन दे नू यंत्र वार को बसलो वन ना खदल तो ना ट्वेंटी बसलो वन ना खदल तो ना वाहनों ला प्रयत्न सुन वार भी खदल डान किस पड़ता हो उस सारे का नू वाग डान किस पड़ो नू वाग लंटे निपन ये देना � आवेदन का चूस करने लेते गांवनों में लोगों ने टुकड़े बस उकसार का आपीएस ने लेते अंदर लोगों ने प्रयाणे के अंदर हुए मुंडू को अंगड़ा ने कारण में इंटर मांटे गांवना जाते हुए मैंने चिपता हूँ ओके लॉन्ग जंप जैसे टपड़ू परगिट 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 उकसार आई पे ना पढ़ के मन बॉडी आग
అది దానిపైన బాహ్య బలం కలుగు చేయబడాలి అంటే లాంగ్ జంప్ వేసేటప్పుడు పరిగెట్టి 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 అయిపోయినా బాడీ జంప్ చేస్తుంది నీ కాలుకి ఇసిక్కి మధ్యనటువంటి బాహ్య బలం వల్ల నువ్వు రెస్ట్కి వస్తావు ఓకేనా లేకపోతే నువ్వు రెస్ట్కి రావు తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ తిరగడానికి వచ్చింది అది గమనంలో ఉంది కాబట్టి స్విచ్ ఆపినా సరే కొంతకాలం పాటు తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఓకేనా దానిపైన గాలి కలుగు చేసేటువంటి స్నిగ్ధతా బలాల వల్ల విస్కాసిటీ వల్ల లేదా ప్రవాహి ఘర్షణ అంటాం ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ వల్ల అది రెస్ట్కి వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ అమ్మా గమనం గమన ఓకే గమనంలో ఉన్న కారును ఒకసారిగా ఎడం వైపు తిప్పితే అందులో ఉన్న ప్రయాణికులు అందరూ కుడివైపుకు పడ్డానికి కారణం దిశ జడత్వము అన్నాడు ఓకే చూడండి గమన మనం నిత్యల జడత్వం గురించి మాట్లాడడం గమన జడత్వం గురించి మాట్లాడడం మూడవది దిశా జడత్వం ఏ దిశలో ప్రయాణిస్తున్న వస్తువు ఆ దిశలో ప్రయాణించడానికి ఇష్టపడుతుంది తన స్థితిని మార్చుకోవడానికి నచ్చదు ఒకవేళ బాహ్య బలాన్ని కలుగు చేస్తే తన స్థితిని మార్చుకుంటుంది రైట్ చూడండి ఇది రోడ్డు అమ్మ నువ్వు ఇంతవరకు స్ట్రైట్గా ప్రయాణించావు స్ట్రైట్గా ప్రయాణించిన వాడివి ముక్సూటి మనసు కదా అసలే ఓకేనా స్ట్రైట్గా ప్రయాణించడానికి ఇష్టపడతావు నువ్వు ఇలా బెండ్ అవ్వడానికి నచ్చవు నువ్వు బెండ్ అవ్వాలంటే నిన్ను వంచేటువంటి ఒక బలం కావాలి ఆ వంచేటువంటి ఒక బలమే అభికేంద్రక బలం నిన్ను వంచేటువంటి అభికేంద్ర బలం లేకపోతే నీ దారి రహదారి తిన్నగా వెళ్ళిపోతావు ఓకేనా కాబట్టి ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిన వాడు స్ట్రైట్గానే వెళ్ళిపోతాడు వాడు వంగాలి ఒక డైరెక్షన్ వంగాలంటే వాడి పైన బాహ్య బలం కలుగు చేయబడాలి క్లియర్ ఆ విధంగా అభికేంద్ర బలం అయినటువంటిది కలుగు చేయబడడం వల్ల నువ్వు రోడ్డు వైపుగా వంగుతావు ఆకాశంలో గాలిపడం తిన్నగా ఎగురుతుంది స్ట్రైట్గా ఎగురుతుంది దారం తెగిపోయింది దారం తెగిపోయినప్పటికీ కొంత దూరం పాటు గాలిపడం అదే డైరెక్షన్లో తిన్నగా వెళ్తుంది అప్పుడు దానిపైన ఏదైనా బాహ్య బలం కలుగు చేయబడితే బలమైన గాలి వీస్తే అప్పుడు అది దాని యొక్క డైరెక్షన్ మార్చుకుంటుంది ఇదే దిశా జడత్వం కామన్ లైఫ్లో కూడా జడత్వం కామన్ నిత్య జీవితంలో కూడా జడత్వం కామన్ నువ్వు ఒక రోజు ఒక డ్యూటీకి అలవాటు పడిపోయినావు ఒక అరవై సంవత్సరాల వ్యక్తి అంటే ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉన్నాడు ముప్పై నుండి అరవై వరకు జాబ్ చేస్తున్నాడు రేపు పొద్దున్న మీకే గ్రూప్ ఫోర్ జాబ్ రావచ్చు వస్తుంది కూడా ఖచ్చితంగా అలా రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఓకేనా రైట్ అయితే ఈ అరవై సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటి దగ్గర ఉండిపోవాల్సి ఉంటుంది ఆ ఇంటి దగ్గర ఉండలేము ఆ ఆఫీస్ యొక్క జ్ఞాపకాలే గుర్తుకొస్తాయి లేదు ఇప్పుడు నువ్వు కాలేజ్ స్టూడెంట్వి ఒకసారిగా కాలేజ్ నుండి రిలీవ్ అయిపోయిన తర్వాత కాలేజ్ యొక్క ఆలోచన అంత వేగంగా చిదిరిపోవు నువ్వు ఏదైనా కోచింగ్ సెంటర్లో ఉన్నావు లేదంటే వేరే కాలేజ్ కోసం పైసల కోసం వేరే కాలేజీకి వెళ్తేనే అప్పుడు ఆ జ్ఞాపకాలు అనేటువంటివి పోతాయి లేకపోతే అంతవరకు పోవు అదే అనమాట ఓకేనా అదే జడత్వం అంటే గమనంలో ఉన్న కారును ఒకసారిగా ఎడం వైపు తిప్పినట్లయితే అందులో ప్రయాణికులు ఏమవుతారమ్మా అనేసి అంటే కుడివైపు తిగులుతారు అంటే ఇలా కారుని ఇలా తిప్పినప్పుడు ఇందులో ప్రయాణికులు ఇలా వస్తారనమాట కొంచెం రైట్ సైడ్కి వంగుతారు ఇలా కారణం ఏంటమ్మా అంటే దిశ జాడత్వం అని చెప్తాం కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ కరెక్టే పై ఇవన్నీ కరెక్ట్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ బాడీ ఈజ్ జీరో దెన్ ఇట్స్ లీనియర్ మూమెంటం అన్నాడు ఓకే ఫస్ట్ వన్ జీరో సెకండ్ వన్ డిక్రీజెస్ థర్డ్ వన్ ఇంక్రీజెస్ ఫోర్త్ వన్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ రెట్ చూడమ్మా ఒక వస్తువు పనిచేసే బాహ్య బలం శూన్యం అయితే దాని రేఖీయ ద్రవ్య వేగము అన్నాడు ఒకటవది శూన్యం రెండవది తగ్గుతుంది మూడవది పెరుగుతుంది నాలుగవది స్థిరంగా ఉండును అన్నాడు ఓకే ఒక వస్తువు పనిచేసే బాహ్య బలం శూన్యం అయితే దాని రేఖీయ ద్రవ్య వేగము అన్నాడు ఒక వస్తువు పనిచేసే బాహ్య బలం ఒక వస్తువుపై పనిచేసే బాహ్య బలం శూన్యం అయితే దాని రేఖీయ ద్రవ్య వేగము ఇక్కడ రేఖీయ ద్రవ్య వేగం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మనకు తెలియాలంటే న్యూటన్ రెండవ గమన నియమం గురించి మనకు తెలియాలి న్యూటన్ రెండవ గమన నియమం ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అంటే బలానికి కావలసినటువంటి నిర్వచనాన్ని ఇస్తుంది న్యూటన్ సెకండ్ లా గివ్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటికా అనేటువంటి బుక్లో ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటికా అనేటువంటి బుక్లో న్యూటన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ బలం గురించి గమన నియమాల గురించి ఆయన రాయడం జరిగింది అయితే ఆయన ఈ బుక్లో న్యూటన్ రెండవ గమన నియమం అనే దగ్గర ఈ ఫోర్స్కి సంబంధించి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చాడు అక్కడే డెఫినేషన్ రాశాడు ఓకేనా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఒకసారి ఎం అంటే ఏంటమ్మా ద్రవ్య రాశి ఏ అంటే ఏంటి త్వరణం త్వరణం అంటే ఏంటి వేగంలో మార్పు రేటు వేగంలో మార్పు రేటు ఎఫ్ అంటే ఏంటమ్మా బలము ఓకే అంటే ఇక్కడ రాశి తీసేయండి మిగతా చదవండి ద్రవ్య వేగంలో మార్పు రేటు దేనికి అనులోమాన పాత్రంలో ఉంటుందంటే బలానికి ద్రవ్య వేగము అంటే మూమెంటం మనం చెప్తాం మూమెంటం మార్పు రేటు అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ అని అర్థం
फोर्स अप्लाइड ऑन इट ओके दीन मन एमंटे एफ इज डैरक्टली प्रोफेसल टू एम एंता इनकी मूवेंटम अना रेखीय द्रव्यवेगमें मूवेंट लीनियर मूवेंट द्रव्यवेगम रेखीय द्रव्यवेगम रेखीय द्रव्यवेगा पी एन अक्सर तो चूस्ता द्रव्यवेगमेंट द्रव्यराशि इंटू वेगम अंत मास् इंटू वेलास्टी ने मनमेमेंटे द्रव्यवेगम अटा द्रव्यवेगम सरसराशि वेक्टार क्वांटी दी डरे मैग्नट्यूड अंत दिशा मरीज परमाण रू उ मास्क सीजेस यूनिट ग्राम वेलास्टिकेमो सेंटीमीटर पर् सैकंड अदे विधा मास्क एस यूनिटेमो केजी वेलास्टिकेमो मीटर पर् सैकंड आधा ग्राम सेंटीमीटर पर् सैकंड केजी मीटर पर् सैकंड अने इक यून अवता ओके रईट अच्छे और वस्तुपे पे बाह्य बल शून्यम दिन रेखी द्रव्यवेगम रेखी द्रव्यवेगमेंटे वेग में मारप रेट ओके रईट सारी चूंट सारी रेखी द्रव्यवेगमेंटे मास् इंटू वेलासीटी अर्द मास् इंटू वेलासीटी इपू मन डेफिनेशन को एफ ईक्वल एम एन डेटा द्रव्यवेग में मारप रेट देश अनुमान पात्र में उ बला अनुमान पात्र में उठदन ओके वस्तु पै पे बाह्य बल शून्यम इक बाह्य बल एफ अटी दे डरक्टली प्रोफेषनल उ दे द्रव्यवेग में मारप रेट की अनुमान पात्र में उ द्रव्यवेग में मारप रेट अंत डेलटा पी बै डेलटा टी अच्छा ओके इच्छी दाँ फार्मला रूप में रास्को इच्छी और वस्तु पै पे बाह्य बल दाने का द्रव्यवेगा मध्य संबंध में एफ डैरक्टली प्रोफेषनल टू डेलटा पी बै डेलटा टी अच्छे बाह्य बल शून्यम बाह्य बल शून्यम दिन ओक रेखीय द्रव्यवेदे स्थिर उड़ा जरूर एला उ स्थिर उबी आपशन फोर अने आंसर नैक्स्ट क्वेश्चन ईडेंफ द यूज आफ फ्रिशन फोर्स फस्ट वन वाकिकिंग आोड्स सैकंड वन ट्रावलिंग वेहिकल आोड्स थर्ड वन वर्किंग आफ ब्रेक्स फोर्थ वन आल आफ द अबोव घर्षण बल या उपयोग ने गुर्त अटोदी रोड नरव रे रोड वाहन प्रयाणच मूड ब्रेकल पे नागू पैवी घर्षण अंटेटम्मा घर्षण अंटे घर्षण अंत वस्तु ओक वेगा निरोधे घर्षण ओके वस्तु ओक वेगा निरोधे घर्षण फ्रिशन अटा फ्रिशन इज एवल अंड डेवि घर्षण अट्ठी दैयम मरीज देवत वाणी सदर्भ अवसर सदर्भ अनवसर मन चुड़ सैकिल तौक्त स्कूल के प्रति सड़े सैकिल नीट तुड़को आई रासेवा चीन की आई वेसेवा आई तक फ्रिशन एक्वे मन तक पेड़ तिगे आई एक्वे सोमवार मन की पेद बात तपे का असल मूल का आई अंत आई एक्वे चीन मैटमेट की तपे इला फ्रिशन तक इबंदे एक्वना इबंदे ओके ना अदन अंक फ्रिशन अभी एवल अंड डेवल ओके मैं रोड नड़वगल फ्रिशन वाले जारी पैमें रोड की मन फ्रिशन बटे मैं ना फ्रिशन लेद मैं जारी पता नैक्स्ट रोड वाहन प्रयाण ओके ब्रेक टक्ना आगे आ रोड की टैर की मध्य फ्रिशन वाल आ फ्रिशन लेको ब्रेक आगद ब्रेक आगे रोड एवं प्रयाणस्ट चपंडी ओके नैक्स्ट मूडोद ब्रेकल पे इपड़े चपाँ ओके इवन इवन घर्षण बल आधार जो इवन इक आंसर अन्मा नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन अम्मा नूट नागो प्रश्न रईट जाबिता वन अदे विधा जाबिता टू अच्छा इकड़ दे संबंधी मन जतपरचमे विद्युत हीटर डनामो विद्युत बल आवर यंत्र एनर्जी ने एनर्जी का मारो मैं चूड़ी शक्ति नित्यत्व निम प्रकार शक्ति सृष्टू नाशनमू चेयलेम का रूप में उ शक्ति वेर रूप में मार्चव अंत ला आफ कंजर्वे आफ एनर्जी एम चुप्त एनर्जी नईदर बी क्रियेटेड एंड नार बी डिस्ट्रॉय बट वन फाम आफ एनर्जी कैन बी चेंज इन टू एनदर फाम ओके शक्ति नित्यत्व निम एंड साल आफ एनर्जी इन द ईसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट अच्छी अभी चूँ विद्युत शक्ति ने कांशक्ति मार्च उष्णशक्ति यांत्र शक्ति मार्च विद्युत शक्ति ने उष्णशक्ति मार्च यांत्रिक शक्ति विद्युत शक्ति मार्च अना यांत्रिक शक्ति ने विद्युत शक्ति मार्चेदे यांत्रिक शक्ति ने विद्युत शक्ति मार्चेदेदम्मा डनामो अंत नागवदी ओके डनामो इकड़ा सी अनेटेमेंट नागवन 
C in the 20th, 4 out in the Ekerson Dossari C4 Ekara on the Ekara on the Ante Idi Kadu Idi Kadu Matching slow on a trend advantage. The order and the rest of the exam answer one guesses. Okay, Nasonama Usna Sikhi Anthra Sitika matches the end of every anthrum Ante D in the 20th, 2 Steam engine and Jeptangada D in the 20th, 2 Right, you got three and each other got the good answer card. Idea out in the matter. Yen at twenty three, which you to hate her. We just said the most said the most. Okay, now blue electrical hater on Nikrom taken water. Adi, then Allah most in the electrical energy, heat energy got most in the matter. Nasama B one and Nadu. And the widget bulb and the widget set in 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 the widget First one Ragi, second one Iron, Inumu, third one Mica, fourth one Ratanara, Anichado. Ratanara and Asbestos and Mata. Okay, Vijut Nirothakum and DND, Tamgunda, Vijut and Prasar and Chayu, Vatna Vijut Nirothakum and Jeptum. Okay, now let the Vijut Bandakal and Jeptum. A Chutum of Vijut Bandakapara the Mazenta Vajram and Mata. The best electrical insulator Radama and Te Vajram. Okay, we don't need law, Inumanate the metal. Elder City passes to the Rathanar go to chest on the Ragi go to chest on the Maika and Edi Chedu. Can the Vatilo Sarena Akal and Gutten Sunday and Nadu? Yea, option Yea Inumunu, blast to Columulo Thayer Chesnapuru, calcium coordinate in Dravakar go pegestaru. Rendo the Inumunu, blast to Columulo Thayer Chesnapuru, coke pudding shaker and go pegestaru. Mudo the Trupioka formula Fe2O3 XH2O. Nalgo the Trupu, Axali Kamulo Karguno and Nadu. Okay, Red Shoran Day. Inuman at twenty hematite, limonite, cedarite, iron firite, magnetite. Once again, hematite, limonite, cedarite, iron firite, magnetite, and at twenty dhatu lindi sangrahistar. Okay, general ga inumuni, manum, boomulan in the Tavithis Napuru, Ioka inumyoka, Kanizalta of Portaga. Chatta, Chadaramu, Ralu, Golakaralu, Iska line to Kalispo Yontai, Vitna Mano Gang Antam Gang. Okay, now the Nizorgan Saranke, Dravakari, and then Kalatar, Flexu. Okay, now Dravakari, and then Kalatar, E. Dravakari, um, Gangato Kalisi, Baiti Guddhis and Paradani, Loha Malamu Antam, Slag and Chepton, okay, now Idi Loha Sangrahanamlo. Inumulo has a grammar process learn matter. I take Inumu blast column of the HSW calcium coordinate in Dravakargo, Pegaster, CSEO three Nalavo Pegaster and Tay, Ekra, Dravakargo, Pegaster, and Twenty Jeruthan than Mata. Fluxgo, Pegaster and Adam. Nestemo, Inumu blast column of the HSW, Coke Podini, Shaker and Go Pegaster, Yerundu got a correct day. Tupioca formula, Rustioca formula, Rustioca formula, FU two O three, Iron Oxide and Tamdini. Iron oxide, iron oxide and tom. You know, to put conda than a pina, zinc to coating gas taru, a process of an eventamente galvanization and tom. Galvanization and tom. Tupu axali camula corruption, the plain a butler pina, tupu markel can put down a conde, alan tapu, axali camula no pegincha, markel tolgan church. E axali cassid and twenty crack on the putsakaya, and a watermelon la untundi. Other than the okay, now spinach la untundi and a palacora and chip tamu. Other than the tamota tamota fruits logo on the danger within the water. You can answer a mouth number and sente all of the above and a turn the answer out in the next question. Note a head of Prashna Krindi Watlo, Sarena Watni Gutin Sandi and Nadu. Option A, Seriramlo, Ekuga, Lohomedi and Nadu. K. Kuga Loham, Calcium B. Vedic Jesna, Sanko Chincha Loham, Zirconium Option C. Rectum and Hemoglobin Lunda Loham, Fe plus three Option D. Patra Haritam Lunda Loham, and to any statement Lama Mg two Mg plus two Ati Puratan Mentor Loham, Zinkanadu 
ఓకే ఇంత ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఏవి కరెక్ట్ ఏవి రాంగ్ అనేది మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి శరీరంలో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి లోహం శరీరంలో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటిది అంటే దాని అర్థం ఎముకలు ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట కాల్షియం ఎముకలు కాల్షియం మరియు పాస్పరస్తో ఫామ్ అవుతాయి కాల్షియం అనేది మెట్లు పాస్పరస్ అనేది నాన్ మెట్లు కాబట్టి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మెట్లు ఏదంటే శరీరం ఎక్కువగా ఆ ఎముకలు కాదు ఉంటాయి ఆ ఎముకలు ఉన్నది కాల్షియం కాబట్టి బాడీలో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మెట్లు ఏదంటే కాల్షియం అని చెప్తాం వేడి చేస్తే సంకోచించే లోహం జిక్కోని మన్నాడు జనరల్గా మెటల్స్ అనేటువంటి వేడి చేస్తే వ్యాకోసిస్తాయి ఐరన్ కానీ సిల్వర్ కానీ గోల్డ్ కానీ ఓకేనా ఏమైనా జింక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వేడి చేస్తే ఎక్స్పెండ్ అవుతాయి ఒక జిర్కోని మాత్రం కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది అందుకే వేడి చేసినా సంకోచించే లోహం మీద అంటే జిర్కోనియం ఇది కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ రక్తంలోని హిమోగ్లోబిన్లో ఉండేటువంటి లోహం మీద అమ్మా అంటే ఎఫ్ఈ ప్లస్ త్రీ హిమోగ్లోబిన్ ఓకేనా ఈ హిమోగ్లోబిన్లో ఉన్నటువంటి మెట్ల ఏదమ్మా అంటే ఐరన్ అనమాట ఓకేనా ఐరన్ ఇది కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ పత్రహరితంలో ఉన్నటువంటి లోహం ఏది ఆకులైనటువంటి పచ్చగా ఉన్నాయంటే కారణం పత్రహరితం ఆ పత్రహరితంలో ఉన్నటువంటి ఓకేనా పత్రహరితం అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉన్నటువంటి మెట్ల ఏదమ్మా అంటే ఎంజీ ప్లస్ టూ ఇది కూడా కరెక్టే అతి పురాతనమైన లోహము ఒక ద ఓల్డెస్ట్ మెట్ల అయినటువంటిది జింక్ కాదు కాపర్ అంటే మానవుడు మొదటిసారిగా ఉపయోగించినటువంటి లోహం ఏదమ్మా అంటే కాపర్ అనమాట మరి మానవుడు మొదటిసారిగా ఉపయోగించినటువంటి మిశ్రమ లోహం ఏదమ్మా అంటే కంచు ఓకేనా కంచు బ్రాంజ్ అని చెప్తాం అంటే రాగి మరియు తగరంల కలిగే బ్రాంజు రాగి మరియు తగలను కలిగే కొంచెం చెప్తాం అనమాట అంటే ఇక్కడ ఈ మాత్రమే తప్పుగా ఇవ్వబడింది ఏబిసిడి నాలుగు కరెక్టే కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అన్నటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిని జతపరచము అన్నాడు ఓకే నూట ఎనిమిదవ ప్రశ్న క్రింది వాటిని జతపరచము అన్నాడు జాబితా వన్ జాబితా టూ అని ఇచ్చాడు ఓకే ఇక్కడ ఏలో హెచ్సిఎల్ బిలో హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ సి జడ్ఎన్ఎస్ఓ ఫోర్ సెవెన్ హెచ్ టూ ఆప్షన్ డి ఎఫ్ఈఎస్ఓ ఫోర్ సెవెన్ హెచ్ టూ ఆప్షన్ ఈ సిఎస్ఓ ఫోర్ ఫైవ్ హెచ్ టూ అని ఇచ్చాడు జాబితా టూలో వన్ వైట్ విట్రియాల్ సెకండ్ వన్ గ్రీన్ విట్రియాల్ థర్డ్ వన్ మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్ ఫోర్త్ వన్ బ్లూ విట్రియాల్ ఫిఫ్త్ వన్ ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియాల్ అని ఇచ్చాడు దీన్ని మనం సరిచేయడమే రైట్ చూడండి ఇచ్సిఎల్ని మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్ అంటారమ్మా ఇచ్సిఎల్ ఏమంటారు మ్యూరియాటిక్ ఆమ్లం అని చెప్తారు ఓకే ఇది త్రీ ఇచ్చాడు ఇది త్రీ ఇచ్చాడు ఇది త్రీ ఇచ్చాడు ఇది త్రీ ఇచ్చాడు ఓకే ఎస్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ని ఏమంటామంటే ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియాల్ అంటాం కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అంటాము లేదా ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియాల్ రసాయనాల రాజు లేదా ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియాల్ అంటాం అంటే బి అనేటువంటిది ఫైవ్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అమ్మ జడన్ఎస్ఓ ఫోర్ సెవెన్ హెచ్ టూ దీనిని మనం వైట్ విట్రియాల్ అని చెప్తాం ఓకేనా సి అనేటువంటిది వన్ అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ అన్నటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏమో ఎఫ్ఈ ఎస్ఓ ఫోర్ని గ్రీన్ విట్రియాల్ అంటాము అదేవిధంగా సిఎస్ఓ ఫోర్ని బ్లూ విట్రియాల్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ ఫైవ్ హెచ్ టూ ఓ సెవెన్ హెచ్ టూ ఓ సెవెన్ హెచ్ టూ అనేది హైలైట్ చేస్తారు కదా ఇవి ఇందులో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనమాట ఓకేనా రాసేటప్పుడు ఇవి రాయాలని రూల్ ఏం లేదు కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటూ మంచిది అనమాట ఓకే ఆప్షన్ వన్ అన్నటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత ప్రశ్న ఓకే నూట తొమ్మిదో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో సరైన వాటిని గుర్తించము అన్నాడు ఆప్ష ఓకే స్టేట్మెంట్ ఏ తొంభై శాతం ఆక్సిజన్ ప్లస్ పది శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను కార్బోజన్ అంటారు దీన్ని కృత్రిమ శ్వాసలో వాడతారు ఆప్షన్ బి దహనక్రియ శ్వాసక్రియ కిన్వ ప్రక్రియలో సివో టూ విలువడను అన్నాడు ఆప్షన్ సి సివో టూ వాయువు వ్యాకోచంప చేసి హఠాత్తుగా చలాచడం వల్ల ఘన సివో టూ ఏర్పడను దీనిని జౌల్ థామ్సన్ ప్రయోగం అంటారు ఆప్షన్ డి ఇంధనాలు పూర్తిగా మన్నప్పుడు సివో టూ వాయువు విలువడను అని ఇచ్చాడు ఓకే రైట్ చూడండి ఇంధనాలు పూర్తిగా మన్నప్పుడు సివో టూ వాయువు విలువడను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బొగ్గు అనేటువంటిది ఇంధనం బొగ్గులో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఏది కార్బన్ కార్బన్ అనేటువంటి ఆక్సిజన్తో రేట్ అయినప్పుడు ఏం వస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దాంతో పాటుగా హీట్ అనేది వస్తుంది హీట్ అనేది వస్తుంది అంటే ఏ ఇంధనం మన్నా హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది హీట్ బయట రిలీజ్ అయిందంటే అది ఎక్సోజర్మిక్ రియాక్షన్ ఉష్ణ మోసక చర్య అని అర్థం అంటే ఇంధనాలు పూర్తిగా వెళ్ళినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువు వెలువడుతుంది అనేటువంటిది కరెక్టే నెక్స్ట్ సివోటు వాయువు వ్యాకోశంప చేసి హఠాత్తుగా చలాచడం వల్ల ఘన సివోటు ఏర్పడుతుంది అన్నాడు ఘన సివోటు అంటే ఏంటమ్మా సాలిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే డ్రై ఐస్ అంటాము పొడి మంచు అని చెప్తారు ఈ డ్రై ఐస్ అనేది ఎలా తయారవుతుందంటే ఫస్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది
ఇది కిందకి వెళ్తుంది అంటే వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది ఈ వాల్యూమ్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ వాల్యూమ్లోనే ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయండి కిక్కిరిసి ఉండిపోతాయి ప్రజలను పెంచితే వాల్యూమ్ అనేది ఏమవుతుందన్నమాట తగ్గుతుంది ప్రజలను పెంచితే వాల్యూమ్ అనేటువంటి తగ్గుతుంది అనమాట కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఇదే బాయిల్స్లా అని చెప్తాం ఓకే ఇంత పాత్రలో ఉన్నటువంటి వాయువులు ఒకసారిగా ప్రెజర్ పెంచితే ప్రెజర్ పెంచినప్పుడు ఇంత పాత్ర ఇంత అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి గ్యాస్ పార్టికల్స్ అనేటువంటివి ప్రెజర్ పెంచేటప్పటికి ఈ ప్లేస్లోనే ఎడ్జస్ట్ అయిపోతాయి ఎడ్జస్ట్ అయిపోయి లిక్విడ్గా మారిపోతాయి అనమాట దీన్నే మనం జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్తాం ఆ విధంగా కంప్రెస్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అనేసి అంటే లిక్విడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది దాన్ని ఇంకా కూల్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు సాలిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సాలిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దీన్ని డ్రై ఐస్ పొడి మంచు అంటాం దీన్ని ఏమాత్రం వేడి చేసినా కొంచెం టెంపరేచర్ తగిలినా సరే ఇది గ్యాస్ స్టేట్లో మారిపోతుంది అంటే ఘన సీవోటు అనేటువంటిది నేరుగా గ్యాస్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది సాలిడ్ స్టేట్ నుండి దీన్నే మనం ఉత్పాదనము సబ్లిమేషన్ అని చెప్తాం ఓకే ఆప్షన్ సి అన్నటువంటిది కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ మా దహనక్రియ శ్వాసక్రియ కిన్మ ప్రక్రియలో సీవోటు విడుదలవుతుంది అన్నాడు దహనక్రియ అంటే ఏదైనా మండించినప్పుడు శ్వాసక్రియ అంటే మనం ఆక్సిజన్ పిలుస్తాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడిచి పెడతాం నెక్స్ట్ కిన్మ ప్రక్రియ ఫెర్మెంటేషన్లో భాగంగా కూడా ఓకేనా ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ ఉంది ఆల్కహాల్ పరిశ్రమలో ఉప ఉత్పన్నంగా ఏది వస్తుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది ఓకేనా అక్కడ కిన్మ ప్రక్రియ అనేటువంటి జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఈ మూడు ప్రాసెస్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల అవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అమ్మా ఓకే వాహనాలు ఇంధనం మనడం వల్ల కదా దహన ప్రక్రియ వల్ల కదా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల అవుతుంది నెక్స్ట్ తొంభై శాతం ఆక్సిజన్ పది శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మనం ఏమంటామంటే కార్బోజన్ అంటాము దీన్ని కృత్రిమ శ్వాసలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ కరెక్టే ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా అంటే పై ఇవన్నీ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఫ్యూయల్ గ్యాస్ ఇచ్చాడు రైట్ సైడ్ ఏమో మెయిన్ కాంపనెంట్స్ ఇచ్చాడు ఓకే ఇక్కడ సిఎన్జి కోల్ గ్యాస్ ఎల్పిజి వాటర్ గ్యాస్ అని ఇచ్చాడు రైట్ సైడ్ మీథేన్ హైడ్రోజన్ మీథేన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అని ఇచ్చాడు బ్యూటేన్ ప్రోపేన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ హైడ్రోజన్ అని ఇచ్చాడు ఓకే రైట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం అంటే అందులో ఏ మెయిన్ కాంపనెంట్స్ అని ఇచ్చాడు అనమాట సిఎన్జి కంప్రెస్ నేచురల్ గ్యాస్ అంటాం సహజ వాయువునే కంప్రెస్ చేస్తే సంపీర్ణం చెందించిన సహజ వాయువు అని చెప్తాం అనమాట కంప్రెస్ నేచురల్ గ్యాస్లో ప్రధాన అణుగటకం ఏదంటే మీథేన్ సిహెచ్ ఫోర్ ఈ సిహెచ్ ఫోర్ని మనం మార్స్ వాయువు అంటాం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ కోల్ గ్యాస్లో ఏవి ఉంటాయంటే హైడ్రోజన్ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్తో పాటుగా మీథేన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కూడా ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎల్పిజిలో బ్యూటేన్ ఉంటుంది ప్రోపేన్ ఉంటుంది ఓకేనా బ్యూటేన్ ఉంటుంది ప్రోపేన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఐసో బ్యూటేన్ కూడా ఉంటుందమ్మా ఐసో బ్యూటేన్ కూడా ఉంటుంది లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ అంటాం ఎల్పిజి నెక్స్ట్ వాటర్ గ్యాస్లో ప్రధాన అణగడ లేదంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ హైడ్రోజన్ అనేటువంటివి వాటర్ గ్యాస్లో ఉంటాయి అదే ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అనుకోండి ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అనుకోండి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ నైట్రోజన్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెమీ వాటర్ గ్యాస్లో సెమీ వాటర్ గ్యాస్లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ ప్లస్ నైట్రోజన్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇవి నెక్స్ట్ ఇంకో రెండు వీటితో సంబంధం లేకపోయినా నేర్చుకోండి నవ్వు పుట్టించే వాయువు అంటాం లాఫింగ్ గ్యాస్ లాఫింగ్ గ్యాస్ అంటే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అంటాము ఎన్ టూ ఓ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అదేవిధంగా అదేవిధంగా టీయర్ గ్యాస్ అంటాము బాష్ప వాయువు టీయర్ గ్యాస్ అండ్ ఇరిటేషన్ కలిగించింది కలిగిస్తుంది కళ్ళ వెంపటే కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓకేనా సిసిఎల్ త్రీ అనవటం అని చెప్తాము ట్రైక్లోరో నైట్రో మిథైన్ అని చెప్తాం ట్రైక్లోరో నైట్రో మిథైన్ అని చెప్తాం దీన్నే టీర్ గ్యాస్ అని చెప్తాం ఈ రెండు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ వీటితో సంబంధం లేకపోయినా చెప్పాను అవసరం అవుద్దని ఓకే రైట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఇచ్చినటువంటి అన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది నూట పదకొండవ ప్రశ్న కొన్ని మొక్కలలో పుష్పోత్పత్తి పరిమాణాత్మకంగా లేదా గుణాత్మకంగా స్వల్ప ఉష్ణోగ్రతలకు బహిర్గతం కావడం మీద ఆధారపడే దృవ్వి విషయాన్ని ఏమని అంటారు ద ఫినామినల్ ఇన్ విచ్ ఫ్లవరింగ్ ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ డిపెండ్స్ క్వాంటిటేటివ్లీ ఆర్ క్వాల
photoperiodism option for none of this see maniki konni plants lo flowering ane concept mane konni mokkallo flowering deni meda depend avutundantandi on exposure to low temperatures ante avi low temperatures takku temperature lu untene avi puvulu poostayandi for example seetha kalamlo unnevanni ave chaamanti vanni but takku vedu untene avi puvulu poostayi so ee concept ni em antaru ante vernalization em antarandi vernalization option 1 is a correct answer okay next question 112 prashna ee kindi vaatini jada parachandi सो मोकल की संबंधी हईड्रोफाइट लिथोफाइट जपीफाइट हालोफाइट इवन इच्छर हीलियोफाइट सो ई मोकल की संबंधी लाइक करेक्ट मन की ग्रोइंग प्लेस अड़ी प्रदेश संबंधी मन क्वेश्चन अड़ता ओके सारी चूस मन की हईड्रोफाइट हईड्रो अंटी वाटर नीति मोकल हईड्रोफाइट अटर सो इत ए फाइव तो मैच ओके सो ए फाइव का बट्टी स्ट्रैक तरह लिथोफाइट लिथोफाइट लिथ अंटे स्टोन ओके लिथे स्टोन अंडी सो राति मोकल लिथोफाइट अटर राति मीदे मोकल लिथोफाइट अटर एपीफाइट एपीफाइट अंटे मोक् पै इंको मोक् दीफाइट बेस्ट एग्जापल वैंडा चलता हम वैंड सो मोक् पै पे इंको मोक् एपीफाइट अटर इध त्री तो मैच ओके नैक्स्ट हालोफाइट हालोफाइट अंत क्षार मोकल ओके हालोफाइट अंत क्षार मोकल आलक्न साइल मोकल मन की हालोफाइट अटा टू तो मैच हीलियोफाइट का समक्षण में पेवाट हीलियोफाइट अटर सो फाइव फोर त्री टू वन एक् फाइव फोर त्री टू वन आपशन टू इज द करेक्ट आसर ओके इधी क्वेश्चन नूट पदमूडव प्रश्न और जीवी एकस्थित क्रोमोजोम कल अटर आल हेप्लाइड क्रोमोजोम इन एन आर्गाज टूगेदर आर् कॉल ऐज जीनोम टीलोमीयर कैरियो टाइप शाटलैट सो इन मन की जीवी में क्रोमोजोम उ क्रोमोजोम लपलिए लाइक क्रोमोजोम लाइक जीन अभी उठाई मन की ओके इला उदनम क्रोमोजोम स्ट्रक्चर अच्छे और जीवी उ्रोमोजोम अभी कल मन के जीनोम अटर ओके जीनोम आपशन वन इज करेक्ट आसर नूट पदनागो प्रश्न कट जरची सो मन की कोई यानीमल इच्छर यानीमल की संबंधी नंबर आफ् क्रोमोजोम इच्छर ये जंतु एन क्रोमोजोम उठा इच्छर ओके चूद सो मन की रौंड वाम ओके रौंड वाम क्रोमोजोम उठाइए केवल रेडे उ सो केवल रेडे टू तो मैच ओके आपशन चूस ओके सो इध टू तो मैच नैक्स्ट गुर्रम गुर्रम एन क्रोमोजोम उ अरवे नाग क्रोमोजोम हय्यस्ट गुर्र इकड़ी दाखिल हय्यस्ट गुर्रम सो टू थ्री टू थ्री मन को ओनली आपशन कहीं आपशन वन इज करेक्ट आंसर ओके फस्ट दाखिल मैं एलमेट चयु इवन ए वन इच्छा का बट्टी यू कैन एलमेट आल दीज आपशन दोम दोम एन क्रोमोजोम उ आर क्रोमोजोम उ पावर में एन उठाएँ अरव एन भाई उठाई ओके नैन हय्यस्ट गुर्रम का पावर पावर में मन की एन भाई क्रोमोजोम उ सो आसर आपशन वन इज करेक्ट आसर नूट पदेनो प्रश्न मेडल तन प्रयोग भटानी मोखन एंपिक गल कारण ईडेफ द रीजन वै मेडल चूज द पी प्लांट फर् हिज एक्सपेरिमेंट ओके सी मेडल मन की चला जेनेटिक्स की संबंधी लाज फिफी अभी इच्छर ओके सो ई मेडल ये मोख मीद परशोधन ये मोख द्वारा इवन चारे पी प्लांट बटानी मोखन तीस ओके बटानी मोखन तीस बटानी मोखने सैलक्टर इन मोकल उ रीजन एड़ी इधकवार्षिक मोक द्विंग पुष्पाल कल द्वारा संकरीकरणा की अगर उड़ा वाल एकलिंग पुष्पाल कल वाल देन वाली मन की एक एकलिंग का द्विंग पुष्पाल कल द्विंग अंत मन की इधे मोकलो मेल पार्ट मेल फ्लवर्स उठाई फीमेल फ्लवर्स उठाई ओके मोकल मेल फीमेल उड़ा वाल मन की ईजीग रीसर्चाजी उबी परशोधन चेयर बहुत काबी आनक आपशन टू इज द करेक्ट आसर नूट पदहारव प्रश्न कि वाट सर वाक्या गर्ति करेक्ट स्टेट अड़ी 
థాలసీమియ నివారణకు ఎర్ర రక్త కణాల ఎముక మధ్య మార్పిడి ద్వారా చికిత్స చేస్తారు అవునండి థాలసీమియా మనకి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తారు సో దట్ మనకి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ మనకి కౌంట్ బాగా పెరగడానికి ఇది కరెక్టే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ లెక్కల ప్రకారంగా హీమోగ్లోబిన్ స్థాయి నూట నుంచి నూట గ్రాములు పర్ లీటర్ అండి అవునండి సో ప్రపంచ ఆరోగ్య డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారముగా మనకి హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ ఎంత అండి ఒక లీటర్కి నూట నుంచి నూట గ్రాములు ఉండాలంట శరీరంపై ఎక్కువగా వెంట్రుకలు ఏర్పడడానికి హైపర్ ట్రైకాసిస్ అంటారు వెంట్రుకల అధ్యయనాన్ని ట్రైకాలజీ అంటారు అవునండి ఎక్కువ మనకి బాడీ మీద ఎంట్రుకలు ఉంటే దాన్ని హైపర్ ట్రైకాసిస్ అంటారండి దాని స్టడీని ఏమంటారండి ట్రై ట్రైకాలజీ అంటే ట్రైకాలజీ అంటే హెయిర్ అండి ఇది కూడా మనకి కరెక్ట్ సో ఏ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అండి వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆల్ ఆఫ్ ద బో ఇచ్చిన అన్ని స్టేట్మెంట్స్ మనకి కరెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట పదిహేడవ ప్రశ్న ఈ కింది వాటిలో సరికాని వాక్యాన్ని గుర్తించండి సరికాని వాక్యాన్ని అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్ అడుగుతున్నారండి ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నారండి ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అడుగుతున్నారు ఓకే ఒక్కొక్కటి మనం డీకోడ్ చేద్దాం స్త్రీ బీజ కోసాల నుండి అండం ఉత్పత్తి చేయబడే ప్రక్రియను అండోత్పత్తి అంటారు ప్రాసెస్ బై విచ్ అండ్ ఓవమ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ఏ ఫీమేల్ ఓవరీస్ ఈస్ కాల్ యాజ్ ఊ జెనిసిస్ అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ స్త్రీ బీజ కోసంలోని గ్రాఫియన్ పుట్టిక పగిలి పద్నాలుగవ రోజున అండం విడుదల అవ్వడాన్ని అండోత్సవ అండోత్సరం అంటారు పగిలిన గ్రాఫియన్ పుట్టికను కార్పస్ లిటియం అంటారు సో ఓవ్యులేషన్ అంటే ఏంటి మనకి రిలీజ్ ఆఫ్ ఓవమ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్టీన్త్ డే ఆఫ్టర్ బర్స్ట్ ఆఫ్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ ఇది గ్రాఫియన్ అండి ఓకే ఇన్ ద ఓవరీస్ ఓవరీ స్పెల్లింగ్ తప్పుంది చూసుకోండి ద బర్స్టెడ్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ దాన్ని మనం కార్పస్ లిటియం అంటారు ఇది కూడా అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ అండి ఆక్రోజోమ్లోను ప్రోటీయేజ్ యాసిడ్ ఫాస్ఫటేజ్ హైలురో హైలురోడినేజ్ అనే ఎంజైమ్లు ఉంటాయి ఆక్రోజోమ్లో మనకి ఎంజైమ్స్ ఉంటాయంటండి ప్రోటీయేజ్ యాసిడ్ ఫాస్ఫటేజ్ హైలోరుడినేజ్ ఇవన్నీ కరెక్టే మనకి అండము కేంద్రకాన్ని కలిగి ఇరవై మూడు జతల క్రోమోజోములు ద్వయస్థికంగా ఉండును సీ మనకి ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కానీ ప్రోటో న్యూక్లియస్ ఇక్కడ ఏమడిగాడండి ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్ ఉండవండి ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఓకే మనకి ట్వంటీ త్రీ ఫీమేల్లో ఉంటాయి మేల్లో ఇరవై మూడు ఉంటాయి రెండు కలిసి నలభై ఆరు ఇరవై ఏడు పెయిర్స్ అవుతాయండి సో ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్ ఉండవండి అండ్ దీంట్లో కూడా కేంద్రకం ప్రో న్యూక్లియస్ అంటారు ప్రాపర్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ప్రో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది సో ఇది మనకి తప్పు స్టేట్మెంట్ అండి సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట పద్దెనిమిదవ ప్రశ్న పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థకు సంబంధించిన అనుబంధ గ్రంథులను గుర్తించండి ఐడెంటిఫై ద యాక్సెసరీ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆప్షన్ వన్ పౌరుష గ్రంథి ప్రొస్టేట్ గ్లాండ్ ఆప్షన్ టూ కౌపర్ గ్రంథి కౌపర్స్ గ్లాండ్ ఆప్షన్ త్రీ బార్తోలిన్ గ్రంథి ఆప్షన్ ఫోర్ క్షీర గ్రంథి మెమరీ గ్లాండ్ ఓకే సో మన అందరికీ బాగా తెలుసండి క్షీర గ్రంథి ఇది ఫీమేల్కి సంబంధించింది సో మెమరీ గ్లాండ్స్ మనకి ఎవరికి ఉంటాయండి ఫీమేల్ సో డి ఉండకూడదండి డి ఉండకూడదు కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ దే బో ఆన్సర్ అవ్వకూడదు త్రీ ఆన్సర్ అవ్వకూడదు అంతేనండి ఈజీగా సో బార్తలిన్ గ్లాండ్ ఇది మనకి రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్కి సంబంధించింది కాదండి సో ఇది కూడా మనకి ఆప్షన్లో ఉండకూడదు సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ వన్ ప్రొస్టేట్ గ్రంథి మరియు కాపర్స్ గ్రంథి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట పంతొమ్మిదవ ప్రశ్న దృఢస్థరం అంటే ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ శుక్ల పటలం ఆప్షన్ టూ కంటిలోని తెల్లటి భాగము ఆప్షన్ త్రీ కంటిలోని ఎరుపు భాగము ఆప్షన్ ఫోర్ కటకం సో వాట్ ఈస్ క్లీరా స్క్లీరా అంటే ఏంటి అంటే మన కంటిలో తెల్ల భాగం ఉంటుంది కదండి ఇప్పుడు మన కంటి గుడ్డులో తెల్లని భాగాన్ని ఏమంటారంటే స్క్లీరా మీరు అద్దంలో చూసుకుంటే గుడ్డు మీద తెల్ల భాగాన్ని స్క్లీరా అంటారండి ఓకే ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట ఇరవై ప్రశ్న కొరాయిడ్ సిలీరియరీ బాడీ ఐరిస్లు దేంట్లో ఉంటాయి దేంట్లో కలవు కొరాయిడ్ సిలీరియరీ బాడీ ఐరిస్ మీట్ ఇన్ ఆప్షన్ వన్ రక్త పటలం వాస్కులర్ ట్యూనిక్ క్లాట్ ఆప్షన్ టూ తంతు పటలం ఫైబ్రస్ ట్యూనిక్ ఆప్షన్ త్రీ నేత్ర పటలం రిటీనా ఆప్షన్ ఫోర్ ఏది కాదు సో మనకి కొరాయిడ్ కానీ సీలియరీ బాడీ కానీ ఐరీస్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడ మీట్ అవుతాయంటే రక్త పటలంలో మీట్ అవుతాయండి ఆప్షన్ వన్ వాస్కులార్ ట్యూనిక్ క్లాట్లో ఇవి మనకి మీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ
సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్రింది వాణిలో సరికాని వాక్యం ఏది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ రాంగ్ రిగార్డింగ్ టు దట్ పాలీ హౌస్ గా చెప్తున్నారు చూద్దాం పాలీ హౌస్ విస్తీర్ణం అధికంగా జిల్లా రంగారెడ్డి సో పాలీ హౌస్ అనేది తెలంగాణలో అధికంగా ఉండేది రంగారెడ్డి అంట నెక్స్ట్ వన్ అత్యల్పంగా ఉండేది కరీంనగర్ అండ్ పాలీ హౌస్ లో ఏర్పాటు రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను లో డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ సబ్సిడీతో ప్రారంభించబడిన తెలంగాణలోని ఒక ప్రధాన కార్యక్రమం అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చినప్పటికీ ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబౌ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో జనరల్ గా పంటలు పండాలి అంటే వాటికి సాగునీరు ఎంత అవసరమో తక్కువ తేమ అలాగే దానితో పాటుగా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత కూడా అవసరమే సరిపడ ఉష్ణోగ్రత అయితే జనరల్ గా ఒక ల్యాండ్ ని తీసుకుని దాంట్లో పంటలు వేసినప్పుడు సూర్యకిరణాల మీద అంటే సన్ మీద మనం ఎక్కువగా ఈ ఉష్ణం కోసం లేదా వేడి కోసం డిపెండ్ అవుతాం కానీ ఓపెన్ ఏరియాలో పంటల్ని పండించినప్పుడు చాలా తక్కువ హీట్ ని మొక్కలు అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి కానీ నేల అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి కానీ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కువ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతా ఉంటుంది ఒకవేళ ఒక ఏరియాని తీసుకుని దాన్ని కనుక నిర్బంధించేసాం అనుకోండి ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్ లాంటిది పెట్టి లేకపోతే ఒక రూఫ్ లాంటిది పెట్టేసాం అనుకోండి సో దానివల్ల హీట్ అనేది ట్రాప్ అయిపోతుంది లోపల అలా ట్రాప్ అయ్యి ఆ ఉష్ణమే నేలలకి కాని మొక్కలకి కానీ యూజ్ అవుతుంది అలా ట్రాప్ అవ్వడానికి అంటే హీట్ ని ట్రాప్ చేయడానికి ఫస్ట్ లో పెద్ద పెద్ద గ్రీన్ కవర్లు లేకపోతే బిల్డింగ్స్ అంటే ఒక రూఫ్ లాంటి దాంతో స్టార్ట్ చేశారు గ్లాస్ రూఫ్ లాంటి దాంతో ఒక ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేశారు దాన్ని గ్రీన్ హౌస్ హౌసెస్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది గ్రీన్ గ్యాస్ హౌసెస్ గా అయితే వీటి కన్నా పాపులర్ గ్రీన్ హౌస్ కన్నా పాపులర్ గా ఇప్పుడు మనకి పాలీ హౌసెస్ ని తీసుకొచ్చారు దీంట్లో ఏంటంటే గ్రీన్ కవర్స్ ని పెద్ద పెద్ద గ్లాసెస్ ని కాకుండా పాలిథిన్స్ ని ఒక అడ్డులాగా పెడతారు ఇలాగా సో పెట్టి దాని వల్ల ఏదైతే హీట్ ట్రాప్ అవుతుందో ఆ హీట్ ని మనకి మొక్కలకి నెలలకి ఇచ్చి ఎక్కువ పంటల్ని పండించుకుంటారు ఇలాంటి ప్రాసెస్ ని తెలంగాణలో చేయడానికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో పాలీ హౌస్ సబ్సిడీ పథకాన్ని తీసుకొచ్చి ఎవరైతే ఇలాంటి దాన్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీని ఇవ్విస్తాము అని చెప్పేసి కూడా ప్రకటించింది ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబవ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి పాలీ హౌస్ లో మనకి పాలీ టన్నెల్స్ అని టైర్ గ్రీన్ హౌసెస్ అని ఓవర్ హెడ్ టన్నెల్స్ అని ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ని యూజ్ చేస్తారనమాట ఇవి రకాలు పాలీ హౌస్ లో టైప్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ పాలీ హౌస్ కి గ్రీన్ హౌస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సో జనరల్ గా పాలీ హౌస్ అనేది స్లో డౌన్ ప్రాసెస్ అనమాట గ్రీన్ హౌస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం స్లో డౌన్ ప్రాసెస్ కానీ ఇక్కడ మనకి నార్మల్ గా పండించే పంట కన్నా ఈ విధంగా పండిస్తే అది టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ని ఇస్తుంది అంట సో అది కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఎక్కువగా డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లో దీన్ని వాడతారంట ఎందుకంటే తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ వస్తుంది ఒకసారి ఫార్మర్ పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదంట సో అలా తెలంగాణ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో తీసుకొచ్చి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ వెజిటేబుల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయో సో వాటిని పాలీ హౌస్ మెథడ్ లో గనక పండిస్తే వాటికి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఇది పాలీ హౌస్ కి సంబంధించింది ఇందులో అత్యధికమైన జిల్లా ఏది రంగారెడ్డి అత్యల్పమైన జిల్లా ఏది కరీంనగర్ సో ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే మూడు కరెక్టే సరికానిది ఏది అన్నారు పై ఏవి కాదు అనే ఆన్సర్ వస్తుంది ఆప్షన్ ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం నికర నీటి పారుదల అధికంగా ఉన్న జిల్లాలని సరిగ్గా జతపరచండి సో ప్రాపర్లీ ఎనాక్స్ దీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ విత్ హై నెట్ ఇరిగేషన్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో సాధారణంగా చూస్తే మనకి వరంగల్ ఏదైతే ఉందో అది చెరువుల వ్యవసాయానికి లేకపోతే చెరువుల నీటి పారుదల సౌకర్యానికి చాలా హై అని చెప్పచ్చు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వన్ కాలువల ద్వారా అయితే మనకి నల్గొండ అని చెప్పచ్చు ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికీ కరీంనగర్ సాధారణ బావులు అండ్ మహబూబ్ నగర్ బోరు బావులు ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా ఎలా చెప్తాం ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటివి ఈ కాలువల ద్వారా వ్యవసాయానికి నార్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కాలువల ద్వారా వ్యవసాయానికి చాలా ఫేమస్ తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటివి ట్యాంకుల ద్వారా వ్యవసాయానికి ఎంత ఫేమస్ అని రాష్ట్రాల వైజ్ గా ఎలా చెప్తాం అలాగే తెలంగాణలో జిల్లాల వారీగా చూసుకుంటే వరంగల్లో అత్యధికంగా నికర నీటి పారుదల అనేది చెరువుల వల్ల ఉంటుందంట అదే కాలువల వల్ల అయితే నల్గొండ అంట కరీంనగర్ లో సాధారణ బావులు బోరు బావులు వచ్చేటప్పటికి మహబూబ్ నగర్ గా చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కొమరం భీమ్ ఏ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో ఉద్యమం చేశారని అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చినప్పటికీ మనకి దానారా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏదైతే 
దీనికి దానికి అసలు పర్ఫెక్ట్గా ఏది పొందనలేదండి కాబట్టి ఏ ఆర్లు నిజమైనవే ఏ ఆర్కి సరైన వివరణ కాదు ఆప్షన్ టూ ఏదైతే ఉందో అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నూట ఇరవైదో ప్రశ్న మిషన్ కాకతీయ పథకంలో చెరువులు పునరుద్ధరణతో పాటు కింది ఏ అంశాలు ఇమిడి ఉన్నాయి చెరువు పూడ పూడిక తీత పూడికను తరలించడం ఆప్షన్ బి చెరువులకు పీడర్ ఛానల్ను పునరుద్ధరించడం ఆప్షన్ సి చెరువు కట్టలు తూములు మరమత్తు ఆప్షన్ డి అవసరమైన చోట సాధ్యమైన చోట ఎఫ్టీఐను పెంచడం సో మనకి కాకతీయ స్కీమ్ అని చెప్పి ఒకటి వచ్చిందండి కరెంట్ అఫేర్స్లో సో దీనికి సంబంధించి రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ మేజర్ ఏమ్గా పెట్టుకున్నారు ఓకే సో దీనికి సంబంధించి ఇవన్నీ కరెక్ట్ అండి మనకి పాండ్ సిల్టేషన్ ఓకే పాండ్ సిల్టేషన్ రిమూవల్స్ రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ పీడర్ ఛానల్ రిపేర్ ఆఫ్ పాండ్ ఎంబ్యాంగ్మెంట్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఎఫ్టీఐ వేర్ ఎవర్ నెసరీ అండ్ పాసిబుల్ సో అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అండి ఆప్షన్ త్రీ ఏబిసిడీస్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట ఇరవై ఆరో ప్రశ్న ఈ కింది వాటిలో కేసీఆర్ కిట్ పథకానికి సంబంధించి సరైనది ఏది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారండి ఓకే ఆడబిడ్డ పుడితే పదమూడు వేలు మగబిడ్డ పుడితే పన్నెండు వేలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తారు అవును కేసీఆర్ కిట్లో మనకి రీసెంట్గా బాన్ బేబీస్కి ఇది కల్పించారండి దీన్ని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రెండు వేల పదిహేడు జూన్ మూడున హైదరాబాద్లో ప్రారంభించారు అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ రెండు వేలు విలువ చేసే పదిహేను వస్తువులతో కూడిన కిట్ని అందిస్తున్నారు అవునండి అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మొత్తం ఈ క్వశ్చన్లో అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కేసీఆర్ కిట్కి సంబంధించి ఓకే నూట ఇరవై ఏడవ ప్రశ్న టీ ప్రైడ్ కి సంబంధించి కింది వాటిలో సరైనది ఏది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఇచ్చారండి టీ ప్రైడ్ గురించి ఇచ్చారు సో ఏది మనకి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతున్నారు పరిశ్రమలు నెలకొల్పేందుకు కొనుగోలు చేసే స్థలాలపై హైపోతికేషన్లపై వంద శాతం స్టాంప్ డ్యూటీ మినహాయింపు అవునండి మూలధనం పెట్టుబడికి మరో పది శాతం అదనంగా పెట్టుబడి సబ్సిడీని ఇవ్వడం అవును ఎస్సీ ఎస్టీ మహిళ పారిశ్రామ పారిశ్రామవేత్తలకు ప్రోత్సాహాన్ని అందించడం ఎస్సీ ఎస్టీ పారిశ్రామవేత్తలకు సహాయం అందించడానికి రెండు వేల కోట్లతో నిధిని ఏర్పాటు చేశారు అన్ని కరెక్టేనండి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట ఇరవై ఎనిమిదవ ప్రశ్న మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చారండి మెగా ఫుడ్ పార్క్ కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్స్ ఎంఎస్ఎంఈ గ్రీన్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ సో ఇవన్నీ మనకి తెలంగాణలో ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో మనకి ఏర్పాటు చేశారు అని మనకి ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయాలండి ఓకే సో చూద్దాం టిఐఎఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ గ్రీన్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఇది మనకి ఖమ్ ఖమ్మం కాదండి యాదాద్రి యాదాద్రిలో చేశారండి సో ఏ టూతో మ్యాచ్ అవుతుంది ఏ టూ కాబట్టి ఇదన్నా ఆన్సర్ అవ్వచ్చు ఇదన్నా ఆన్సర్ అవ్వచ్చు అండి ఓకే చూద్దామా సో ఇదన్ని మనం స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు తర్వాత మెగా ఫుడ్ పార్క్ మెగా ఫుడ్ పార్క్ మనకి ఖమ్మంలో తీసుకొచ్చారండి సో బి త్రీ సో బి త్రీ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ ఇది మనకి వరంగల్ రూరల్లో ఇది మనకి స్టార్ట్ చేశారు ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్స్ ఇది మనకి రంగారెడ్డిలో స్టార్ట్ అయిందండి ఓకే సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట ఇరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్న చేనేత మిత్ర ఇన్సుట్ సబ్సిడీ అనుసంధాన వేతన పరిమితి ఈ పథకం ఆశయం సో మనకి చేనేత మిత్ర ఇన్కమ్ సబ్సిడీ లింక్డ్ వేజ్ లిమిట్ ఈ స్కీమ్కి సంబంధించిన ఆశయము ఆబ్జెక్టు ఏంటి అని అడుగుతున్నారండి ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షల బీమా సౌకర్యం కల్పించడం కాదండి ఊలు రంగులు రసాయనాలు కొనుగోలుపై నలభై శాతం రాయితీ ఇవ్వడం అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ చేనేత ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్కు కై గరిష్ట మద్దతు ధర ఇవ్వడం కాదు ముడి సరుకుల కొనుగోలుపై యాభై ఐదు శాతం రాయితీ ఇవ్వడం ఇవేమి కాదండి సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ టూ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట ముప్పైవ ప్రశ్న ఈ కింది వాటిలో గిరిజన పిల్లలు స్త్రీలలో ఆహార వైవిధ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఉద్దేశించిన ప్రాజెక్టు ఏది గిరి సమత గిరి ఆరోగ్యం గిరి పోషణ గిరి భోజనం సో మనకి ఏంటి అంటే డైట్రీ డైవర్సిటీ ఎక్స్క్లూజివ్గా ట్రైబల్ చిల్డ్రన్స్ ఈ ట్రైబల్ చిల్డ్రన్ ఉమెన్ని ఎందుకు తీసుకున్నారంటే తెలంగాణలో కొన్ని ఏరియాస్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయండి ఓకే అవి కాకుండా మనకి ఇండియాలో ఓవరాల్గా మనకి మెనీ చోట ట్రైబల్ ఇక్కడ మనకి ట్రైబల్ రీజన్స్లో మనకి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి లిటరసీ ఉండదు చదువుకోరు సో వీళ్ళకి ఆ పోషణాహారం పోషణాహారం మీద అవేర్నెస్ ఉండదు సో వీళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పించడానికి గిరి పోషణ గిరి న్యూట్రిషన్ అనే స్కీమ్ని తీసుకొచ్చారండి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట ముప్పై ఒకటవ ప్రశ్న ఈ కింది వాటిలో భారతదేశంలో రోడ్డు మార్గాల అవస్థాపన సదుపాయాల కొరక
ఇది కరెక్ట్ అండి ఇది రోడ్స్ కి సంబంధించింది కనెక్టివిటీకి సంబంధించి భారత్ మాల పరియోజన ఇది ఎస్ సేతు భారతం ప్రోగ్రామ్ ఇది కూడా ఎస్ ఈ మూడు మనకి దేనికి సంబంధించిన అండి రోడ్డు మార్గాలకు సంబంధించిన అవస్థాపనకి సంబంధించిన రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి సంబంధించిన అయితే భారత మంత్రి వయ వందన యోజన ఇది మాత్రం రోడ్ కి సంబంధించింది కాదండి సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇది చాలా ఫేమస్ అండి భారత మంత్రి వయ వందన యోజన సో ఈరోజు మీ హోంవర్క్ ఏంటంటే ఈ స్కీమ్ దేనికి సంబంధించిందో మీరు చూసుకోవాలి ఒకసారి ఈ స్కీమ్ చూడండి ఏదైనా మీరు గవర్నమెంట్ స్కీమ్ చదువుతున్నప్పుడు సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమా సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్ స్కీమా ఏ సంవత్సరంలో చేశారు ఏ మినిస్ట్రీ కింద ఉంటుంది దాని ప్రజెంట్ టార్గెట్స్ ఏంటి అవన్నీ మీరు ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి సో ఆన్సర్ ఏంటమ్మా ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట ముప్పై రెండవ ప్రశ్న రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కేంద్ర బడ్జెట్ అంచనాల ప్రకారం పంటల బీమా పథకానికి ఎంత మొత్తాన్ని కేటాయించారు పన్నెండు వేల రెండు వందల అరవై ఐదు కోట్లు పదమూడు వేల ఆరు వందల అరవై ఐదు ఇరవై ఐదు కోట్లు పన్నెండు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు పదమూడు వేల రెండు పదమూడు వేల రెండు వందల అరవై ఐదు కోట్లు సో మనకి క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ యూనియన్ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ ఇక్కడ మనకి యూనియన్ బడ్జెట్ గురించి అడిగారండి దీని ప్రకారంగా పదమూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు వెచ్చించారండి ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట ముప్పై మూడవ ప్రశ్న రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు కేంద్ర బడ్జెట్ అంచనాల ప్రకారం ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజనకు ఎంత మొత్తం కేటాయించారు ఓకే ఎంత మొత్తం కేటాయించారు అని అడుగుతున్నారండి దేనికి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజనకి యూనియన్ బడ్జెట్ మళ్ళీ లింక్ అడిగారు ఎంత అంటే రెండు వేల రెండు వందల డెబ్బై మూడు కోట్లు వెచ్చించారండి ఓకే సో ఆప్షన్ సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నూట ముప్పై నాలుగవ ప్రశ్న బంగారు ద్రవ్య ద్రవ్యీకరణ పథకంకు సంబంధించి కింది వాక్యాల్లో సరైన దాన్ని గుర్తించండి సో మనకి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ గోల్డ్ మానిటైజేషన్ స్కీమ్ అని అడిగారండి ఓకే ఈ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓకే లెవెంత్ మంత్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నాడు ప్రారంభించింది నవంబర్లో ప్రారంభించిందండి ఇది కరెక్టే మనకి ఈ పథకం ప్రకారం సంవత్సరానికి మూడు శాతం వడ్డీ రేటు చెల్లించబడుతుంది ఓకే ఇది తప్పండి ఇది రాంగ్ అండి ఈ పథకం సంపాదనలపై మూలధన లాభ పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది సో మనకి ఇది కరెక్ట్ ఏ కరెక్ట్ అండ్ సి కరెక్ట్ అండి సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ త్రీ ఏ అండ్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట ముప్పై ఐదవ ప్రశ్న ఈ కింది వాక్యాల్లో సరైనవి ఏంటి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారండి దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన అంబేద్కర్ విగ్రహంను ఇటీవల ఏప్రిల్ పద్నాలుగు హైదరాబాద్లో కేసీఆర్ ఆవిష్కరించారు అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ అండి హైదరాబాద్లో హుస్సేన్ సాగర్ తీరంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ విగ్రహం రూపశిల్పి రామ్ ఓకే ఇది రామ్ వాంజీ సుతార్ అండి ఇది కూడా మనకి కరెక్ట్ అండి రామ్ వాంజీ సుతార్ ఇది కరెక్టే మనకి రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టేనండి సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ త్రీ ఏ అండ్ బి బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓకే నూట ముప్పై ఆరవ ప్రశ్న ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ రెండు వేల ఇరవై మూడుకి సంబంధించి కింది వాటిలో సరైనవి ఏంటి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నారండి ఇది పదమూడవ ఎడిషన్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఇది ఢిల్లీలో జరిగింది ఎస్ కరెక్ట్ ఇందులో భారతదేశానికి నాలుగు స్వర్ణాలు వచ్చాయి ఇది కూడా కరెక్ట్ అండి ప్రపంచ సీనియర్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో ఇప్పటి వరకు భారత్ పద్నాలుగు స్వర్ణాలు గెలిచింది అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అండి సో ఆన్సర్ ఏంటండి పైవన్నీ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ నూట ముప్పై ఏడవ ప్రశ్న కర్ణాటకలో మైసూర్లో ప్రాజెక్ట్ టైగర్ స్వర్ణోత్సవాలను ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన ఎవరు ప్రారంభించారు హూ లాంచ్ ద ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఫెస్టివల్ ఇన్ మైసూర్ కర్ణాటక ఆన్ నైన్త్ ఏప్రిల్ వెరీ ఫేమస్ అండి ఇది ప్రాజెక్ట్ టైగర్ గోల్డెన్ ఫెస్టివల్ జరిగింది కర్ణాటకలో మైసూర్లో జరిగిందండి మనకి నైన్త్ ఏప్రిల్లో ఎవరు ప్రారంభించారు అని అడుగుతున్నారండి ఓకే కర్ణాటక ముఖ్యమంత్ర ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఓకే సో ఎవరు దీన్ని స్టార్ట్ చేశారండి మన ప్రధానమంత్రి ఎవరండి నరేంద్ర మోడీగా దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట ముప్పై ఎనిమిదవ ప్రశ్న ఇటీవల రష్యా అధ్యక్షుడు పుతున్కి అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేసింది అయితే అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టుకి సంబంధించి కింది వానిలో సరికానిది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నారండి ఇక్కడ మనకి సింపుల్గా క్వశ్చన్ ఐసీజేకి సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు ఐసీజేకి సంబంధించి మనకి ఇన్కరెక్ట్ అని అడగచ్చు కానీ ఇక్కడ దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్
ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అని ఇండైరెక్ట్ గా మనకి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఓకే సో చూసేద్దామండి దీనిని రోమ్ స్టాచ్యూట్ ఒప్పందం ప్రకారంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఏర్పాటు చేశారు ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ దీని ప్రధాన కార్యాలయం ది హేగ్ లో కలదు అవును దీనిలో మొత్తం సభ్య దేశాలు నూట ఇరవై మూడు ఉన్నాయండి కరెక్టేనండి దీనిలో భారతదేశం రెండు వేల పదిహేనులో స్వ సభ్యత్వం పొందినది కాదండి ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సో మనకి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అడిగారు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నూట ముప్పై తొమ్మిదవ ప్రశ్న ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థకు సంబంధించి ఈ కింది వాణిలో సరికానిది ఏంటి ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నారండి దీన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఏప్రిల్ ఏడుని స్థాపించారు ఇది కరెక్టేనండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెవెంత్ ఏప్రిల్ మనకి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చాక వన్ ఇయర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ మనకి ఫూల్స్ డే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది ఏప్రిల్ సెవెంత్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏప్రిల్ ఏడున ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం జరుపుకుంటారు అందుకే ప్రతి సంవత్సరం ఏడు ఏప్రిల్ నే ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు దీని ప్రధాన కార్యాలయం జెనీవాలో కలదు దీని సభ్య దేశాలు నూట తొంభై నాలుగు ఇది కూడా కరెక్ట్ అండి ప్రస్తుతం డబ్ల్యూహెచ్ఓ డైరెక్టర్ గిల్బర్డ్ హాంగ్బో కాదండి ఇది మనకి తప్పండి ఎవరు అంటే డాక్టర్ టెడ్రీస్ ఎవరండి డాక్టర్ టెడ్రీస్ గెబ్రియేసుస్ గెబ్రియేసుస్ ఓకే సో ఇది మనకి తప్పండి సో ఇది తప్పు స్టేట్మెంట్ కాబట్టి మనకి తప్పే కదా కాబట్టి అడిగారు మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నూట నలభైవ ప్రశ్న జెనీవాలో ఐరాస ప్రధాన కార్యాలయంలో ఇటీవల ఏ ఇండియన్ చిత్రంను ప్రదర్శించారు విచ్ ఇండియన్ ఫిలిం వాజ్ రీసెంట్లీ స్క్రీన్ దగ్గర ద యుఎన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ జెనీవా ఆప్షన్ వన్ బలగం ఆప్షన్ టూ త్రిబుల్ ఆర్ ఆప్షన్ త్రీ కాంతారా ఆప్షన్ ఫోర్ ద ఎలిఫాంట్ విస్పరర్స్ ఓకే సో మనకి రీసెంట్ గా ఏ సినిమాని మనకి ఇక్కడ లైక్ స్క్రీన్ చేశారు ఎక్కడండి యుఎన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ జెనీవా ఎక్కడ అంటే ఏ సినిమా అంటే కాంతారా అండి వెరీ ఫేమస్ మనకి రిషబ్ పంత్ కదండి కాంతారా ఓకే సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట నలభై ఒకటవ ప్రశ్న ఈ కింది వాటిలో సరైనవేవి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నారండి దేశంలో తొలి క్వాంటమ్ కంప్యూటరింగ్ ఆధారిత టెలికాం నెట్వర్క్ లింక్ ను ఢిల్లీలోని సంచార భవన్ నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ మధ్య అందుబాటులోనికి తెచ్చారు ఇది కరెక్టే ప్రస్తుత కేంద్ర టెలికాం శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఇది కూడా కరెక్టే సాగర్మాల ఇన్నోవేషన్ అండ్ స్టార్ట్అప్ పాలసీ అనేది సముద్ర రంగంలో అంకురాలను ప్రోత్సహించేందుకు ఉద్దేశించింది అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టేనండి ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట నలభై రెండవ ప్రశ్న ఎంజీన రేగ మహాత్మా సి ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ కి సంబంధించి మనకి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నారండి ఎంజీన రేగ వాజ్ డన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అండ్ ఎంజీన రేగ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఓకే ఇక్కడ నేను తెలుగు పెడుతున్నానండి చూద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్కి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎంజీన రేగ ఇక్కడ ఎంజీన రేగ రావాలి ఇది ఎప్పుడు ప్రారంభించారంట రెండు వేల ఐదులో చేశారంట అయితే ఈ పథకాన్ని రెండు వేల ఆరు ఫిబ్రవరి రెండు నుంచి అమలు చేస్తున్నారు అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఎంజీన రేగాను ఓకే నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ను ఎంజీన రేగా కింద మార్చింది ఎప్పుడండి అక్టోబర్ రెండు గాంధీ గారు పుట్టినరోజు అండి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇది మార్చారండి పేరు మార్చారు కరెక్ట్ ఎంజీన రేగా కింద ఎక్కువ వేదనం చెల్లిస్తున్న రాష్ట్రం హర్యానా ఎస్ ఎంజీన రేగా కింద ఏపీ తెలంగాణ స్టేట్ రాష్ట్రాల్లో ఒక రోజు వేతనం రూపాయలు రెండు వందల డెబ్బై రెండు చెల్లిస్తున్నారు అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అండి సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబో ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట నలభై మూడవ ప్రశ్న ఈ కింది వాక్యాల్లో సరైనవేవి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నారండి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ ఒకటి నాటికి సిబిఐ ఏర్పడి అరవై సంవత్సరాలు పూర్తి అయినది ఎస్ సిబిఐ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పర్సనల్ పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ మరియు పెన్షన్ పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తుంది అవును ప్రస్తుతం సిబిఐ డైరెక్టర్ జనరల్ గా ప్రవీణ్ సూద్ ని నియమించారు పనిచేస్తున్నారు అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట నలభై నాలుగవ ప్రశ్న ఈ కింది వాటిలో సరైనవేవి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నారండి ఓకే సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నారు యాదాద్రి వరంగల్
టు గాడ్ గుర్తింపు లభించింది అవునండి హనుమకొండ జిల్లా అయినవోలు మండలం కేంద్రంలో రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా రూరల్ మార్ట్ సేవలు అందుబాటులోనికి వచ్చాయి కరెక్ట్ ఇటీవల టీ వర్క్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో నూతన ఆవిష్కరణల కోసం క్వాల్కామ్ అనే అంతర్జాతీయ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకుంది ఇవన్నీ తెలంగాణ స్టేట్లో కరెంట్ జరిగిన హ్యాపెనింగ్స్ అని సో ఇవన్నీ కరెక్టే ఆప్షన్ ఫోర్ పై ఇవన్నీ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట ప్రశ్న సీతమ్మ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఈ క్రింది ఏ జిల్లాలో కలదు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం తెలంగాణ ములుగు తెలంగాణ ఖమ్మం తెలంగాణ సూర్యపేట తెలంగాణ సో మనకి రీసెంట్గా సీతమ్మ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేశారండి ఇది మనకి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం తెలంగాణలో కలదండి ఆప్షన్ వన్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట నలభై ఆరవ ప్రశ్న ఇక్కడ మనకి రాష్ట్రాలు దానికి సంబంధించిన జిఐ ట్యాగ్స్ ఇచ్చారండి ఓకే సో ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన జిఐ ట్యాగ్ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి సి గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ మనకి గూడ్స్ వస్తువులకి తిండి పదార్థాలకి ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్కి ఇస్తారండి అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్కి కూడా ఇస్తారండి ఓకే అయితే ఎలాంటి వాటికి ఇస్తారు ఆ వస్తువులు ఆ ప్రాంతంలో ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల దానికి ఒక యునీక్ స్పెషాలిటీ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరకు కాఫీ అంటారు అరకు కాఫీకి ఏంటి స్పెషాలిటీ అంటే అరకులో ఆ నేలలో ఆ గాలి అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ పెరుగు సమక్షంలో పెరుగుతుంది కాబట్టి దానికి ఒక ఒక యునిక్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో అలాగే మనకి ఒక ఒక ప్రదేశంలో ఏర్పడిన వల్ల దానికి ఒక యునిక్ ఫీచర్ కానీ యునిక్ క్వాలిటీ టేస్ట్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది సో అలాంటి వాటికి జిఏ ట్యాగ్స్ ఇస్తారండి సో ఇక్కడ మనకి లైక్ ఏ రాష్ట్రాలు ఇచ్చారు బీహార్ మహారాష్ట్ర తెలంగాణ అస్సాం దీనికి సంబంధించిన జిఏ ట్యాగ్స్ చూద్దామండి సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని వరుసగానే ఉన్నాయండి అరెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇది బీహార్ మిథిల మఖాన మహారాష్ట్ర అలీబగ్ తెల్ల ఉల్లిపాయలు తెలంగాణ తాండూర్ కందిపప్పు అస్సాం గమోసా హస్తకల్లు సో అన్ని పక్క పక్కన ఇచ్చారండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట నలభై ఏడవ ప్రశ్న ఈ కింది వాణిలో సరికానిదేది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నారండి ఓకే వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ డే ప్రతి సంవత్సరం మార్చి ఇరవైన జరుపుకుంటారు ఇది కరెక్ట్ ప్రపంచంలో అత్యంత సంతోషకరమైన దేశాల జాబితాలో ఫిన్లాండ్ అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది ఇది చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఇదే వస్తుందండి ప్రపంచంలో సంతోషకరమైన దేశాల జాబితాలో భారతదేశం నూట ఇరవై ఆరవ స్థానంలో ఉంది నూట ముప్పై ఆరు కాదు సో ఇది మన రాంగ్ స్టేట్మెంట్ వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ ను ఐరాసుకు చెందిన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ వారు విడుదల చేస్తారు క్వశ్చన్ లో ఏమడిగారు ఇన్ కరెక్ట్ అడిగారు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట నలభై ఎనిమిదవ ప్రశ్న త్రీ డి ప్రింటెడ్ క్రయోజనిక్ ఇంజన్ ను విజయవంతంగా ప్రయోగించిన స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ ఈ కింది వాణిలో ఏ నగరం ప్రధాన కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది సో బేసిక్ గా స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ దేనికి సంబంధించి ఏ నగరానికి సంబంధించి అడుగుతున్నారండి తెలంగాణలో ఉన్న హైదరాబాద్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట నలభై తొమ్మిదవ ప్రశ్న అంతర్జాతీయ చిరుధాన్యాల సదస్సు రెండు వేల ఇరవై మూడు మార్చ్ పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది తేదీల్లో ఎక్కడ జరిగింది భోపాల్ వారణాసి న్యూ ఢిల్లీ అమృత్సర్ సో ఆన్సర్ ఏంటండి న్యూ ఢిల్లీ మన దేశ రాజధానిలో జరిగిందండి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నూట యాభైవ ప్రశ్న జీ సెవెన్ కూటమిలో ఈ క్రింది ఏ దేశాలలో భాగం అమెరికా బ్రిటన్ కెనడా ఇటలీ ఫ్రాన్స్ జపాన్ జర్మనీ ఆల్ ఆఫ్ ద అబో సో గుర్తుపెట్టుకోండి జి సెవెన్ అంటే ఏడు దేశాల కలయికండి ఓకే ఈ ఏడు దేశాలు సంపన్న దేశాలు అని గుర్తుపెట్టుకోండి అమెరికా ఓకే అమెరికా అండి మనకి ఏంటి ఏడు దేశాలు అమెరికా బ్రిటన్ కెనడా ఇటలీ ఫ్రాన్స్ జపాన్ జర్మనీ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు అన్ని కరెక్టేనండి సో ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆల్ ఆఫ్ ద బాయ్ ఇస్